نعم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبنزي وفواتيلياجي wa channel yetu hii ya Abal Qasim Online TV uh, leo kwa mara nyingine tena tunakutana hapa hapa kwenye channel yako upendwa kabisa tukiendelea na kisa chetu cha ukipendwa na jini jiandae na haya na leo tupo katika sehemu ya arobaini na saba leo insha Allah taala tutaiangalia sehemu ya arobaini na saba kisa hiki kimekuwa ni kisa ambacho kimechukua fikra na mawazo ya watu lakini kwa lengo la kufundisha na kuelimisha na kukumbusha mahala ambapo sisi tutakuwa tumepasahau naomba tafadhali tukichukulie kisa hiki kama mwenye muhusika anavyokusudia kutuelimisha wala tusije kutoka kitafsiri kisa hiki katika mapito mengine tofauti na yale ambayo mlengo wa mwenyewe amekusudia kuyalenga lengo na madhumuni ni kukuelimisha kukuburudisha kukufahamisha na kukukumbusha katika mambo mbalimbali tujueni ya kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'ani anasema alam ahli laikum ya bani adama an la ta'budu shaytana innahu lakum adhuwwu mubin Allah anasema wanadamu sijakwambieni kwamba mumfanye msimwabudu msimfuatilie msimsikilize shaytana ani kwa sababu yeye ni adui yenu wa waziwazi katika aya nyingine Allah anasema fatakhidhuhu adwa na nyinyi huyu shetani mnatakiwa mumfanye kuwa ni adui sasa tunawezaje kupambana na adui tusiyemuona ndio maana Abal Qasim online TV ikaweza kukufahamisha adui huyu mbinu zake na mikakati yake kwa sababu huyu ndio adui pekee ambaye atawafanya watu wengi sana kwenda motoni siku ya kiyama kwa sababu ya huyu adui shetani sasa ana vitimbi vingi sana shetani anaweza kukuletea vitimbi vya kiroho shetani anaweza kuletea vitimbi vya kiafya shetani anaweza kuletea vitimbi vya kiuchumi lengo lake ni moja tu kukufanya wewe usimkumbuke Mwenyezi Mungu kwa hivyo ndio maana hapa tunatoa siri zao tunatoa tabia zao na tunaeleza tiba na mambo yao ambayo kama mtu ameshasibiwa na matatizo yao basi tunaeleza namna gani ya kujitreat mwenyewe ndio malengo na madhumuni ya kufunguliwa chaneli hii na kueleza kisa kama hiki hatuna nia na malengo mengine bali ni kukumbushana wajibu wetu na tusimsahau Mungu katika kila aina ya jambo na maana tukasema ukipendwa na jini jiandae na haya kwa hivyo tuko katika sehemu ya arobaini na saba leo lakini kabla hatujaingia rasmi kuitazama sehemu ya arobaini na saba nitumie fursa hii kuwa takaradhi kuwa takaradhi kwa sababu sehemu ya arobaini na sita iliyopita ilikuwa na matatizo na makosa mengi sana kwa upande wa sauti lakini na mazingira location yake iliyorekodiwa haikuwa location nzuri sana kiukweli mimi nilikuwa sikuiruhusu kutoka hii, hii, hii sehemu ya bana sita kwa sababu wakati na tunaiupload nikagundua baadaye kuna hayo makosa niliizuia lakini baada ya kuizuia kumbe baadaye yenyewe ilikuja ilitoka na mimi sikujua kwamba wapi nilikosea mpaka nikairuhusu ikawa imetoka nikaona kwa sababu imeshatoka basi haina shida wacha watu waitazame na kusikiliza lakini najua ndugu zangu kwamba nimewaboa najua sikufanya vizuri najua tulikosea kwa upande wa sauti episodi iliyopita bena sita lakini inshallah utaala tusameheane ndo binadamu hatujakamilika na vitu lazima vitokee wakati mwingine hatuwezi kufanya vizuri kila siku wakati mwingine lazima yapatikane makosa fulani fulani ili kila kitu kiweze kwenda sawa. Kwa hivyo usituhukumu kwa makosa haya tu yalofanyika katika episodi hii moja ukazifanya kwamba kisa chote hiki ukakitoa katika maana itakuwa hujakitendea haki. Kwa kuliona hilo ndio leo nimeamua kurudia baadhi ya vipande kupitia katika sehemu ya 46 iliyopita nitavirudia ili mradi tuweze kuvisikia vizuri halafu nitaendelea kama kawaida tutasonga mbele na sehemu ya saba. lakini kabla hatujaingia rasmi ni kuombe wewe ambaye bado huja subscribe katika channel hii wenzako wengi wanafaidika kwa mafundisho yake kuna watu wamepona wengi sana kwa kusikiliza klipu hizi na kufuatilia tiba na ushauri tunaotoa humu wengi wameufanyia kazi na wamepona hata bila ya kuonana na sisi yani mambo yao yamekuwa yako sawa hata hawajaonana na sisi wala hawajatupigia simu wala hawajatuambia chochote baada tu ya kufanikiwa ndo wanatutafuta na kutuambia alhamdulillah nilifuatilia kipindi chako ulistaja labda dawa fulani ukataja dua fulani ukataja taja aya fulani basi nipofuatilia nikajikuta kwamba na mimi nafanikiwa katika mambo yangu kwa hivyo na wewe na kusihi subscribe 
ili mradi tu kwamba kila kisa hiki na vingine vingi vya kutoka hapa vinapokuwa vinatoka uwe wewe ni update mara kwa mara kwa mara unavipata mapema kabisa kukusaidia katika afya na maisha yako ya hapa duniani lakini yule ambaye kwamba amekwisha subscribe na kushukuru sana kwa kuwa wewe ni mwanafamilia wa Balkasim Online TV tunakushukuru kwa uwepo wako hapa lakini pia nitumie fursa hii kabisa kuwaalika siku ya tarehe 16 siku zimekwisha nikishokutwa tu hapo Jumapili inayofuata tarehe 16 mwezi wa 6 2019 kutakuwa na dua kubwa sana katika maeneo ya pale kizuiani kwa mangaya dua hii itakusanya dua au alwikaya dua hii itakuwa na utaratibu wake dua ambayo itachukua masaa kadhaa moja katika utaratibu wake tutarusha klipu maalum leo hii inshallah au kesho mtaipata klipu maalum itakayoeleza utaratibu wa dua utakavyokuwa unafanyika ili wewe utakayehudhuria pale ujue unakwenda kukutana dua aina gani lakini pia wewe uliokuwa mbali utashiriki dua hii kupitia online basi na wewe utaona namna gani ya kuweza kushiriki ili utenge muda upate muda wa kutosha Ujue kwamba sasa hivi muda huu kama we ni mfanya kazi muda ule usitupishe kazi mpaka tutakapokuwa tunamaliza dua hii. Dua yetu hii itakwenda sambamba na kwenda kuchinja. Tutachinja wanyama, tutamwaga damu zao kwa lengo na madhumuni kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu na kutaka nguvu ya ziada kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tumuonyeshe kwamba sisi tumefanya kafara. Utaona watu wote wakubwa wakubwa waliookolewa katika mabalaa makubwa wote walifanya kafara. Ukianzia kwa Nabii Allah Adam watoto wake wale wawili Kabir na Habir walifanya kafara Mwenyezi Mungu akachukua kafara ile ukija kwa Nabii Allah Ibrahim mwenyewe alifanya kafara kumnusuru mwanawe Ismaili ukija hata kwa mzee Abdul Muttalib alifanya kafara utaona kafara zilifanyika ili kuokoa katika majanga na matatizo mengi sana kwa ona sisi tumeona tupite katika mlango ule ule tufanye kafara kumwaga damu za wanyama tusakapomwaga damu za wanyama aidha mbuzi au kondoo lengo na madhumuni ni kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu lakini ni kuomba nguvu ya ziada kutoka kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala ndio maana tumeamua kuifanya dua hii siku ya tarehe 16 mwezi wa sita, elfu mbili na kuminatisa, saa mbili kamili asubuhi pale Mbagara kizuiani kwa Mangaya ndipo ambapo utakutana na ofisi rasmi ya Balkasim Dua Center ni ofisi yetu tunaizindua siku hiyo lakini pia tutaifanya hiyo dua kwa namna ya ushiriki katika hii dua kama wewe uko mbali uko nje ya nchi ama uko nje ya mkoa na pengine unajiona huna nafasi ya kushiriki kikimwili ki, 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 wili unayo nafasi ya kushiriki kiroho wewe na familia yako cha kufanya piga simu namba 0711 piga simu hiyo au unaweza kutuma sadaka ya shilingi elfu kumi. kwa nini shilingi elfu kumi? Elfu kumi yako hiyo itasababisha sisi tuweze kununua wanyama mbuzi au kondoo maana ni sadaka umetoa kama tunavyojua faida ya sadaka dau maradhaku bi sadaqati bwana mtume sallallahu alaihi wasallam anasema mkitaka kuondoa maradhi yenu pia tumieni taratibu za kutoa sadaka kwa hivyo hii sadaka utakayotoa itakwenda kununua kusababisha kununua hao mbuzi kwa ajili ya kumwaga damu kwa hivyo kama we uko na familia basi baba utatoa sadaka shilingi kumi halafu utatuma na majina yako pamoja na majina ya watoto wako watatu ambao bado hajabali na mama pia utatuma sadaka shilingi kumi utatuma na majina ya watoto wako watatu kama we mwenyewe huhudhurii kwenye dua hiyo lakini kama we mwenyewe utapata kuhudhuria basi utatuma shilingi kumi hiyo alafu utatuma na jina lako na watoto wako unaohudhuria nao utapewa namba maalum kabisa ya ushiriki ukifika pale mlangoni utaonyesha namba uliopewa baada ya kuonyesha basi kuna buku maalum litakuwa na majina yenu utaangaliwa jina lako na utaruhusiwa kuingia kwenye dua tufanye kafara dua ya wikaya si dua dua ya mchezo mchezo tutaielezea katika klipu inayofuata dua hii inafanywa katika misingi gani kwa hivyo tunawakaribisha wote mbagara kwa mangaya tarehe 16 mwezi wa sita, elfu mbili na kumi na tisa pale kizuiani tufike asubuhi mapema tukamlilie Mwenyezi Mungu watu waliorogwa kwa muda mrefu watu wanaoishi na uchawi kwa muda mrefu watu wanaoishi na mashetani kwa muda mrefu watu wanaoishi na nuksi kwa muda mrefu watu wanaoishi kutokupatana katika familia kwa muda mrefu watu waloishi bila kupata 
wakati watoto kwa muda mrefu, watu walioishi watoto wao wafanye vizuri kwa muda mrefu, ama kila mtu ambaye anahisi amechoshwa na tatizo lilonalo, tukutane tarehe 16 mwezi wa 6:19, tumwambie Mwenyezi Mungu dhidi ya matatizo yetu na nyinyi mnawafanyia watu ubaya, mjue kuna watu wanamlilia Mwenyezi Mungu, mjue Mungu yupo, sio kila siku mtafanikiwa nyinyi, tutaurudisha ubaya ulikotoka. Ndio maana kuna dua tutasema na ruddu bika adai min alinsi wal jinni, tutarudisha uadui kwa wanadamu na majini waliotufanyia. Kwa vile ambavyo wanapata maumivu, ndivyo na wao watakapopata maumivu hivyo hivyo. Kwa nitumie fursa hii kualika kwa niaba ya Balqasim Online TV inawalika katika dua hiyo adhimu kabisa. Kwa sasa tuendelee na kisa chetu. Wakati tunataka kuendelea na kisa chetu, wewe ambaye utataka kuwasiliana na sisi, namba zetu za simu ni hizi hapa. Mimi ninayekusimulia kisa hii kinaitwa Sheikh Abul Qasim. Namba za simu ni hizo hapo 0713 20 50 10. 0713 20 50 10. Au waweza kupiga 0759205010. Au waweza kupiga 0759205010. Au waweza kupiga 0711781328. Sasa na tuendelee kukiangalia kisa chetu. Katika sehemu ya 46 iliyopita ambapo baadhi ya maeneo yalikuwa yamekosa sauti, tuliishia pale ambapo kwamba Zakwan anamshawishi Nahir kwamba tambiko la kumtambua Yusuf lisifanyike kwani kama mwenyewe akijua kuwa wanamshuku hatofurahia tukio hilo Nahir alimwambia kuwa hilo halitawezekana kulipangua bali ni lazima liende kwenye kikao maalum ili kuliweka sawa jambo hilo hivyo kilitishwa kikao ambacho kilihudhuriwa na viongozi wengi kutoka kwenye himaya za kina Nahir akiwemo mzee Kais mwenyewe pamoja na makamanda wengine hapo Nahir akasema enyi wazee wangu tumewaita hapa kwa sababu za kuani ana hoja yake anataka kuifikisha Alinambia mimi na mimi sikuona sababu ya kuizungumzia hoja hii nikiwa peke yangu hivyo basi niliamua kuwaita ninyi ili musikie wenyewe na kuitolea maamuzi Nahir akasema hivyo nachukua nafasi hii kumuomba ndugu za kwani afikishe hoja hii aliyoikosodia Ndipo za kwani akasema sasa na tuendelee za kwani akasema ndugu mlohudhuria kwenye kikao hiki yani sasa tunaanza kisa chetu rasmi cha sehemu ya 47 ndugu mlohudhuria kwenye kikao hiki napenda kuwaarifu kuwa kuna jambo mume Kuna jambo mmekusudia kulifanya. Lakini na washauri tambiko hilo ambalo mnataka kufanya kumtambua Yusuf. Kwa kweli mimi niko tofauti sana na hilo. Kwa kwa naofia kwa mwenyewe akijua. Yusuf mwenyewe akijua kuwa anafanywa jambo kama hilo, hatofurahia wala hatopendezwa nalo. Kwa hiyo basi, ningeomba zoezi hili mulisitishe. Mara mzee Kaisi akadakia kwa kusema, "Hapana." Mimi niko tofauti na wewe. Jambo hili limeshaamuriwa na ni lazima liendelee. Nyinyi hamjui kinachoendelea na huu ni mpango wa Ozi. Hapa Ozi kuna kitu anafanya. Mimi namwambia, mnajua Ozi bado ana hasira na mimi. Ozi anaamini mimi ndiye niliyeua wazazi wake. Si kweli. Ila tu yeye anaamini hivyo. Ndipo jini moja akasema, "Mzee, una jambo gani jipya unataka kutuambia kuhusu Ozi? Mbona tukuelewe?" Mzee Kaisi akasema, kwamba kuna askari waliwaua wazazi wake Ozi. Hivyo Ozi anaamini mimi ndiye niliyetoa amri hiyo na haya yanayoendelea hapa ni mpango wake tu wa kutaka kulipiza kisasi. Ndio maana ameniingiza kwenye kesi hii na mimi nawaambia nyuma ya mpango huu yupo anayemsaidia. Hayuko peke yake na nikimjua na hapa atajuta. Subiri kesi iende na haki ikishatolewa sitamuacha yeyote salama aliyeshiriki kwenye mpango huu. Wakati mzee Kaisa anaendelea kuongea, ndipo akasikia makofi kwa nyuma, mtu amepiga makofi huku akisema, "Safi, safi, safi sana." Alikuwa ni Yusuf mwenyewe ameingia akasema, "Nilijua tu haya mambo yatatokea. 
Ninyi mmesema mnataka mfanye tambiko la utambuzi. Mnataka kutambua nini kuhusu mimi? Kiukweli nimechoshwa na vituko vyenu na juta kupendana na majini ama kweli ukipendwa na jini haya ndio atakayo kufikia. Ninyi wenyewe ndio mmeniita kwenye nguvu hizi. Mmenitia kwenye nguvu hizi za kijini. Leo mnataka kufanya utambuzi. Ni utambuzi gani mnataka kufanya? Au mnataka roho yangu? Kiukweli nimechoshwa na tabia hizi. Nimechoshwa kuishi huku. Ukweli ni kwamba nawachukia majini. Simpendi yoyote kati yenu. Simpendi nahiri, simpendi yoyote. Kama mtaamua kunidhuru kwa nguvu mlizopewa, potelea kwa mbali ila sihitaji tena kuwa nanyi. Nahiri alimtazama Yusufu na kumwambia, "Wewe Yusufu, unasema nini?" Yusufu akajibu kwa ukali, "Kama ulivyonisikia, nimechoshwa na tabia hizi. Sitaki nirudisheni kwetu." za kwani akasema naam naona sasa madhara yake niliwaambia sasa kabla ya tukio Yusufu ni huyu analalamika kabla za kuani hajamaliza kuongea wakasikia tena makofi yamepigwa mara tatu wakitamaki alikuwa ni maimuna ababil na yeye ametia timu na amekuja kwa kazi rasmi ya kuendesha zoezi la utambuzi lakini pia anahitajika mahakamani kwa ajili ya ushuhuda Maimuna Babili akasema wapendwa nafuatilia sana mjadala wenu ni mzuri akawa anaongea kwa bwembwe huku akiwaji kama akiwapembejea akiwajejea fulani hivi akasema ni mzuri nimeupenda sana kisha akageuka pembeni akasema oh bwana zakuani upo hapa nimefurahi kukuona maana wewe huwa hujichanganyi na majini au viumbe wote ila una maslahi yako tu hapa kuna maslahi gani na wewe? Kisha akatazama upande mwingine, akamwona Yusuf, akamsogelea na kusema, "Ah, shujaa wangu, uko hapa? Umerudi lini wewe? Karibu mpambanaji wangu." Muda wote huo anatamba kulia na kushoto, huku akitembea tembea taratibu kwa mbwembwe. Ukweli ni kwamba ndugu zangu, jini huyu Maimuna huwa ana kawaida ya kuringa sana, maana anajiona yeye ni mzuri kuliko majini wote kisha akasogea karibu na mzee Kais akasema mzee mbona umeniita ghafla sana kumbe wakati wanazungumza mzee Kais alitia alitoa alitoa sign yani alitoa signal alikatia nia ya kumuita maimuna na hata jini huyu mara nyingi sana mtu yoyote mwenye jini huyu maimuna kuna watu Unaweza kusikia wanapandisha majini wanaitwa maimuna. Sasa mara nyingi watu wenye majini hawa maimuna, mara nyingi yeye huwa maimuna hataki mbwembwe nyingi kuja. Yaani maimuna ukimtilia nia tu anaweza kuja. Hata mtu ambaye kwamba hajawahi kupandisha hata siku moja, lakini ukitia nia yake inayostahili, basi maimuna mara nyingi anakuja. Kitu ambacho sikushauri mpenzi mfuatiliaji wangu kutia nia yoyote kumuita maimuna kwa sababu akija mwisho wa siku wakikuta huna la maana la kumwambia au akaja pale akakuta haupo katika hali nzuri maimuna sio jini mzuri anaweza akaleta madhara kwako kwa hivyo sikushauri kumtilia nia ya aina yote japokuwa waweza kutia nia ukimkusudia tu maimuna anakuja kwa mazingira yoyote yale mzee kaisi akasema kiukweli imenilazimu ni kuite ili ushuhudie haya yanayoendelea kuna mwenzetu mmoja anasema kuwa tusifanye zoezi la utambuzi kwa Yusuf wewe unatushauri nini Maimuna akasema, "Nani aliyetoa wazo hilo?" Mzee Kaisi akasema, "Ni huyo mheshimiwa za kuwana. Katika jambo alilonalo Maimuna, yeye huwa hakopeshi, ni mkweli. Hunyosha maelezo. Ndio maana hata watu wanaopandisha aina ya jini huyu akina Maimuna huwa akija husema moja kwa moja tu kama umerogwa na fulani, yeye atataja tu jina kabisa kwa fulani ndiye aliyekuroga. Ni majini wenye kujiamini sana katika mambo yao, kisha hawaogopi kitu." Maimuna akasema, "Kwa hiyo unataka kuniambia wewe za kuani siku hizi umeshakuwa mwema eh? Wewe una gani kwenye jambo hili? Kwanza hapa unafanya nini? Maana mimi nakujua vizuri wewe na kabila lako kuliko unavyojifahamu." Za kuani akasema, "Mheshimiwa Maimuna, ujue hapa hujaletwa kwa kunikosoa mimi. Umeombwa ushauri wako. Kila mmoja ana haki ya kutia rai yake." Hichi nilichokisema mimi ni rai tu ila hicho unachokisema wewe ni masimango tu na kushauri toa rai kama hutajali. <coughs> Maimuna akasema, "Oh, vizuri. Rai yangu ni hii. Wakati anataka kusema, 
akapiga makofi tena mara tatu mara wakasikia kiupepo kwa mbali kisha akaingia mzee Mari bin Fatan ambaye ni kiongozi mkuu wa Subiani na ni rafiki wa karibu sana wa himaya ya kina Nahir tuachane na huku tuangalie upande wa kina Balqasi baada ya kurejea Dar es kutoka kule katika kisima cha chini kwa chini cha Mangapwani baada ya kurejea Dar es sasa hatimaye kuelekea Chamanzi Sheikh Ahdali aliwaaga na kuambia kuwa yeye anarudi Bagamoyo ila ataendelea kulifuatilia swala la Yusuf na Zaid na kwa sababu sasa habari za Yusuf hazikuwa za kipaumbele sana kwa sasa alikuwa anatafutwa zaidi alikuwa anatafutwa zaidi ajulikane alipo Mzee Ahdali alipoondoka ndipo Shukairi alimuita Balqasim na kumwambia Samahani sana Sheikh kuna jambo nataka kuongea na wewe sijui kama itawezekana Abalqasim akamwambia niambie tu Shukairi Shukairi akamwambia hivi katika kuishi kwako mbona sijawahi kukuona na msichana yoyote ukiwa naye karibu na maanisha kimahusiano Abalqasim akacheka kisha akasema kiukweli bado sijawa tayari kuoa japo yupo binti mmoja namfikiria sana natamani yeye ndiye awe mke wangu na mpenda sana binti huyo Shukairi akamwambia waweza kunambia jina lake na anakaa wapi Abalqasim akasema unataka kufanya nini Shukairi Shukairi akajibu huyo atakuwa wifi yangu hivyo natamani kumjua ili nimfahamu kama anakufaa au la Abalqasim akamwambia binti huyo anaitwa Maryam ni mtoto wa kiburushi anaishi Kigamboni Shukairi akamwambia umeongea naye kama unampenda Abalqasim akasema ndio anajua kila kitu nilimshauri na akanikubalia na ukweli ni kwamba na kuposa nimeshamposa na subiri wakati mwafaka tu nikamuoe Shukairi akasema naweza pata mawasiliano yake kwa maana ya namba zake za simu Abalqasim akamwambia unataka nini wewe Shukairi mbona sikuelewi Shukairi akasema nataka nikuchunguzie kama anakufaa au la Abalqasim akampa namba za simu za yule binti Shukairi akasema nashukuru sana kwa hili muda si mrefu nitakwambia kama anafaa au la ulipofika usiku kama saa tano hivi Shukairi alitoka bila ya Balqasim kujua akaenda mpaka Kigamboni anapoishi yule msichana akaingia ndani ya nyumba yao kimya kimya akafika mpaka karibu na kitanda alicholala yule binti akamkuta binti amelala chali huku akiwa anachati Shukairi alijisogeza karibu na ubavu wake mara yule binti akaisi kama anasisimu kwa hivi na mwili akapiga kelele akasema mama wazazi wake wakakimbia mbio kuingia ndani katika chumba chake na kumuuliza una nini Mariam akasema nikiwa niko hapa nimeisi kama mwili wangu unasisimka nikaona kama kuna mtu pembezoni mwangu yani nimeisi kabisa kama uwepo wa mtu hapa mama yake akasema kumwambia mumewe nilikwambia mume wangu huyu mtoto ameshaposwa twende tukafanye dua tumkinge na hasad unaona sasa sijui kama sio majini hao wanamfuatilia au itakuwa watu wa mtaani tena washapatwa na roho mbaya wanataka kumwaribia binti yetu baba yake akasema insha Allah lala binti yangu kesho asubuhi tutakwenda kwa mtaalamu kwa ajili ya kuangalia utaratibu wa kukusaidia wazee wakatoka Mariam akawa anaendelea na habari zake za kuchati Shukairi akasogea tena taratibu akawa anaangalia jinsi Mariam anavyochati akaiona namba ya simu anayochati nayo na si namba ya Balqasim lakini walikuwa wanachati kuhusu mapenzi kwa maana tunasema Mariam alikuwa na boyfriend wake wakipanga namna ya kuchepuka Shukairi akaikopi ile namba inayochati na Mariam kichwani mwake kisha akaondoka zake na kurudi Chamanzi nini kiliendelea mpenzi mfuatiliaji wa channel yetu hii ya Balqasim Online TV bakia hapo hapo usitoke nitakuunganishia katika episode inayofuata ili tuone nini kiliendelea baada ya Shukairia 
kuichukua namba ya simu na kurudi kwa nyumbani kwa Abal Qasim ambapo ni chamanzi. Kwa hivyo kabla tujaendelea nikukumbushe tena we ambaye bado uja subscribe hebu tumia muda wako huu kusubscribe katika channel yako hii kwa sababu ni channel yenye mambo mazuri, ni channel yenye mafundisho mazuri, ni channel ambayo inawatoa watu katika ukungu mwingi sana. Watu walikuwa hawajui shida zao zinatokana na nini. Watu walikuwa wanajikuta wanaumwa tu. Watu walikuwa wanajikuta wanaandamwa na manuksi. Watu wanajikuta wanaandamwa na mashaka mbalimbali. Lakini kupitia channel hii watu wamejitambua kwamba wao wakoje na wanafanya mambo gani kujisaidia. Kwa hivyo wewe ambaye bado uje subscribe na kusihi tumia muda huu kusubscribe. Lakini wewe ambao usha subscribe tayari asante kwa kuwa ni mwanafamilia wa Balkasim Online TV. Nitumie muda huu pia kukukumbusha tarehe 16 mwezi wa sita, elfu mbili na kuminatisa, sambili kamili ya subuhi pale kwa mangaya, kizu yani, ndugu yangu siya kukosa, kwa mkazo wa darisalama ndo sitegemei kama utaweza kukosa. Kuna watu wa meshaidi kutoka zanzi ba watakuja, kuna watu wa meshaidi kutoka tanga watakuja, kuna watu wa meshaidi kutoka arusha, kuna watu wa meshaidi kutoka kenya, kuna watu kutoka burundi, kuna watu kutoka nchi mbali mbali, lise mbali mbali, wa meshaidi kufika kwenye yodua, kwa sababu wa mechoshwa na vitimbi vya meshetwani na wachawi, na watu wabaya mitani kwao njoo na familia yako njoo na watoto wako watoto wako wafanye vizuri madrasa na skuli njoo nao watoto wako hawaeleweki njoo nao we mwenyewe una nuksi biashara unazozifanya aziendi njoo siku hiyo tumlilie Mwenyezi Mungu kwa kusoma dua adhim kabisa inaitwa duaau alwiqaya dua hii ndugu zangu ni utaratibu wake tutaueleza katika klipu maalum ili muone dua zitakavyoendeshwa siku hiyo kuanzia saa mbili kamili asubuhi uwe ushafika pale sadaka ya kushiriki katika dua hiyo ni shilingi elfu kumi. Kwa nini shilingi elfu kumi? Lengo na madhumuni ni kutoa kwa ajili ya kununua wanyama, yani mbuzi au kondoo. Tutamwaga damu ya mbuzi pale ili kujipendekeza kwa Mwenyezi Mungu. Kadiri damu itakavyokwenda mwagika pale, ndivyo hivyo hivyo wabaya wako wanavyokwenda na wao kupata matatizo. Tutasema na rudu bikal aadai min al-insi wal jinni au min al-jinni wal insi. Tunarudisha uadui tuliofanyiwa kwa wenyewe waliotufanyia majini na wanadamu damu. Kwa hivyo sio ya kukosa tarehe sita mwezi wa sita mbagara kizuiani kwa mangaya tukutane pale kwa ajili ya dua adhim kabisa duaau alwiqaya na kuhakikishia ndugu yangu utakayo hudhuria pale hutojutia na utaona Allah anavyokwenda kufungua majambo yako. Lakini wale ambao kwamba bado hawajapata dawa zao ukitaka kuwasiliana na sisi tumia namba 0723250 wale wanaotaka kujiunga katika dua ya wiqaya na namba ya simu ya kuwasiliana ni 0771135328 waweza kutuma sadaka yako hapo kuanzia shilingi elfu kumi hujafungiwa milango mwingine anasema mimi kuna watu wallahi billahi kuna watu wamelipa laki tatu, kuna watu wamelipa laki mbili, kuna watu wametoa laki moja wanasema mimi kwa namna nilivyokuwa na hasira sadaka yangu ninoitoa kwa Allah ni hii najipendekeza kwake kwa hivyo wewe ambaye una, una, una familia unaweza kutoa shilingi kumi yako elfu kumi hii ni wewe na watoto wako watatu kwa hivyo baba atatoa elfu kumi ataruhusiwa kuingia na watoto watatu mama atatoa shilingi kumi ataruhusiwa kuingia na watoto watatu ama lipia familia yako mlipie mama yako mlipie baba yako pia ndugu yako ambao unampenda rafiki yako alafu fika katika eneo la dua kama we huwezi kufika ukishatuma sadaka yako katika namba hii 0711 7818328 ukituma sadaka yako hapo halafu utatuma na majina yako utapewa namba ya ushiriki utakayekuwa umetuma tu utapiga namba hiyo hiyo utapewa namba ya ushiriki ili tuweze kuwa sambamba watu mlioko Kenya karibu ni sana watu mlioko nje ya nchi mbalimbali za Afrika karibu ni sana kwa sababu ni dua adhimu sana wale wanahitaji dawa zao tunazo dawa hapa inaitwa miti saba Tunayo dawa hapa inaitwa Khaizarani ni dawa ambazo zinafanya kazi kubwa sana katika ulimwengu tulionao sasa hivi na ni dawa ambazo zina trend katika wakati tulionao. Tunayo dawa inaitwa miti saba, dawa hii ni mujarabu sana 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 kwa kesi za ndani ya tumbo. Kwa mfano, kuna mtu ambaye amewahi kuota analishwa vitu singizini, ama kuna mtu aliwahi kufanywa ruqya lakini baada ya kufanywa ruqya lile jini pengine alikuwa amesomewa litoke limetoka lakini limefia ndani ya mwili linaita matatizo mengine. Kuna watu ndugu zanguni wanatolewa majini kweli, wanauawa majini katika mili yao, lakini kwa bahati mbaya jini yule anabakia ndani ya mwili. Vipande vipande vinabakia. Kwa baadaye yule jini anatengeneza kama uo 
mawazo fulani inakuwa ni estate fulani mwisho unakuta mtu kweli hapandishi tena sasa hivi lakini mti ule ana matatizo kadhaa wa kadhaa anakuwa na matatizo ya kuvimba matumbo anakuwa na matatizo ya gesi nyingi anakuwa na matatizo ya miguu kupasuka kupata ganzi kichwa kuuma mgongo anakuwa tena hana raha pamoja na kuwa jini hapandi tena lakini sasa ana raha ni nini kumbe ni zile sihiri zilikufa ama ile jini alikufa lakini hazikuwahi kutoka unapotumia dawa ya miti saba kwa uwezo wa Allah hiyo hiyo tatizo litaondoka ndani ya mwili wako lakini kama hilo halitoshi kuna watu wengine ambao kwamba wao wana uvimbe katika miili ya katika matumbo yao katika sehemu za uzazi na sehemu zingine kuna watu wengine wakienda katika safari zile za usiku hawapati ladha hawasiki chochote lakini kuna watu wengine ambao kwamba matumbo yao yanaunguruma sana kuna kina mama ambao wakiingia katika ada zao wanapata maumivu makali sana lakini kwa maradhi ya kifua maradhi siyo ya pumu na maradhi kama hayo tumia miti saba Allah atakusaidia kukuondosha katika matatizo kama hayo lakini iko dawa nyingine inaitwa khaizarani khaizarani ni dawa ambayo utaitumia kwa mazingira ya nyumbani kwako au dukani kwako utaichoma hii dawa kwa sababu ni dawa ya kufukiza utaifukiza ndani ya chumba chako au ndani ya nyumba yako kama kuna majini hata walikuwa na miaka mia wanasema hawatoki kwa kupitia dawa hii Allah ataondosha na hata kusumbua tena tunayo dawa inaitwa annabatil munawara annabatil munawara ni dawa ambayo kazi yake kukungarisha wewe mwili wako kungarisha nyota yako kukufanya uonekane kuna watu wanapokwenda kuongea na mtu kitu wanakubaliwa vizuri lakini baadaye hawaonekani tena na yule mtu atakufuatilia tena lakini kama unachare katika mwili wako za kichawi basi annabati na khaizarani zitaweza kufuta chale hizo kwa uwezo wa Allah lakini pia una maumivu ya mgongo kiuno jino mkono sio vitu gani nyonga inauma tumia dawa hii annabati limunawara lakini pia itakukinga dhidi ya husda unafanya mambo yako hayaendi shughuli zako haziendi annabati munawara itafanya kazi ya kusaidia kwa hii dawa inaitwa miti saba inadini na mambo ya ndani ya mwili lakini annabati munawara inadini na mambo ya nje lakini alkhaizarani inadini na mambo ya mazingira dawa hizi kila moja inapatikana kwa gharama shilingi elfu ishirini kwa wakazi wa dar es salaam utafika kigamboni masjid rauda magogoni ukishavuka na pantoni utachukua bajaji au pikipiki utaambia nipelekeni magogoni makaburini ukifika hapo utakuta kuna msikiti hapo utauliza na mtaka shekhe abal qasim basi utaonyeshwa alipo utakwenda kujichukulia dawa yako moja ni shilingi 2000 zote tatu ni kwa 1060 kwa wakazi wa mikoani na nje ya nchi jirani za Afrika we utaongeza ukitaka dawa zote tatu utatoa shilingi elfu kumi ya ziada ili mradi iwe ni ya transporti ya kukutumia dawa utazipokea mahala ulipo kwa hivyo inshallah wanotaka dawa hizi utapiga simu namba 0713205050 na sasa tuendelee na kisa chetu tulishia pale ambapo shukairi ya sasa ameamua kurudi nyumbani chamanzi baada ya kuichukua namba ya simu na kurudi nyumbani kwa Balqasim anakwenda kuifanya nini namba ile ya simu sasa endelea shukairi alirudi chamanzi akaingia ndani kimya kimya bila ya Balqasim kujua akalala alfajiri kama kawaida Balqasim alikwenda masjid aliporudi akawa anaendelea na uradi wake kama kawaida yake majira ya saa mbili hivi asubuhi wakiwa wamekaa sitting room Abal Qasim ameshapika chai akijiandaa kunywa mara nyingi Abal Qasim akiwa nyumbani akipika chochote mara kadhaa shukairi huwa hali chakula kile yeye ana vyakula vyake maalum Abal Qasim akiwa yupo kwenye mkao wa kunywa chai shukairi akamwambia Samahani nina jambo kidogo nataka tuzungumze sijui kama utakuwa na nafasi Abal Qasim akasema ah nawe huishiwi ya kuongea hayanambie kuna mpya gani huko Shukairi akasema Jana nilikwenda kumtembelea wifi yangu. Abal Qasim akasema, "He, saa ngapi?" Shukairi akasema, "Usiku we ulikuwa umelala." Abal Qasim akasema, "Ehe, umeongea naye nini?" Shukairi akasema, "Sikumsemesha, ila nimemkuta anafanya kitu sijakipenda." Abal Qasim akamuuliza, "Kitu gani tena?" Shukairi akamwambia, Nimemkuta anawasiliana na mwanaume mwingine. Abal Qasim akamwambia, "Mmeanza sasa. Umemkuta anasiana na mwanaume gani?" Akasema, "Mwanaume huyo alokuwa anawasiliana naye ni mwanaume mwingine kabisa, wala sio wewe. Tena wanaongea kuhusu mapenzi." Abal Qasim akawa mkali sana akasema, 
Unaanza sasa. Nye majini siji mukoje. Mnapenda fitina na uongo uongo tu kuliko kitu kingine. Hakuna atakeweza kunifitinisha na mpenzi wangu na mpenda sana. Najua hizi ni njama zako tu za kutaka mimi ni achane na mpenzi wangu. Siwezi kuachana naye. Shukairi akamwambia, "Ninao shahidi." Abalkasim akamuuliza, "Ushahidi uko wapi?" Shukairi alipotaka kusema tu, mara simu ya Balkasim ikaita. Alipoepokea ikawa hivi, Abalkasim, "Halo?" Sim. Halo baba, uhali gani? Halo baba, uhali gani? Abal Qasim akajibu, "Nzuri, nashukuru. Namba mkwe, vipi kwema uko?" Baba mkwe wake akajibu, "Huku sio kwema sana mwanangu. Huyu mwenzio amepatwa na upepo mbaya jana usiku. Hivyo mpaka sasa hatumuelewi. Tunamuona anatetemeka tu." kama kaja wana hofu tumempeleka hospitali hali bado wanasema hana tatizo lolote hivyo tunataka tumpeleke kwa mtaalamu hapo kati akashughulikiwe abalkasim akasema sawa ngoja nije basi tuone tunafanyaje akainuka akatoka na hakuongea tena na shukairia turudi kuangalia kwa kina nahi nini kinaendelea baada ya kuingia mahali bin fatani wote waliinuka na kutoa ishara ya utifu kisha wakakaa mzee kaisi akasema Karibu mheshimiwa Mar. Kiukweli himaya yangu na hisi ni yenye bahati sana hasa kwa kutembelewa na kiongozi mkubwa kama wewe. Mar alifuatana na majeshi ya nyoka na nge. Alikaa kwenye kiti kimoja, kwenye kiti kimoja ambacho kilikuwa rasmi kabisa. Akasalimia shalom shalom. Wote wakaitikia akasema, "Naona kwa mara nyingine himaya yetu inataka kutikiswa na kabinti kadogo Ozi binti Raz." Ozi binti Raz amemshtaki mzee wake bwana Kais akiamini kuwa ataweza kufanikisha malengo ya utawala wake. Zakwani akasema, "Unamaanisha nini mheshimi wa Mari?" Mari akasema, "Sio wewe wa kuuliza swali hilo. Yeyote awaye aweza kuuliza, maana wewe majibu uko nayo." Mzee Kaisa akasema, "Mheshimiwa, hapa tumeelewa tumeelemewa na Ozi. Ndio hivyo tena. Ameshafungua kesi dhidi yangu na uchaguzi unakaribia. Tunafanyaje?" Mari akasema, Nitawaambia namna ya kufanya. Yusuf yuko wapi kwa sasa? Pale pale wakitazama yule aliyedaiwa kuwa ni Yusuf hayupo, haonekani katika maeneo yale. Wakasema alikuwa hapa sasa hivi. Mari akacheka sana. Kisha akasema maskini Ozi hajui afanyalo. Huyu mzee Mari sauti lake ni nene kisha linatokea kama kwenye mwangu fulani hivi. Wakamuuliza, "Kwani kuna tatizo na Yusuf amekwenda wapi?" Nahi alipona Yusuf hayupo haraka alikimbilia kwenye kasiri akamkuta Yusuf amejinamia analia akamuuliza una nini mume wangu Yusuf akasema mnaninyanyasa sana na juta kukufahamu mnanitenga kwa kuwa mimi ni binadamu nilikwambia kama iwezekani ungeniacha tu Nahiri akamwambia usiseme hivyo na kuomba mume wangu na kupenda mimi sikunyanyasi nataka usalama wako na kujiridhisha tu mpaka sasa naogopa hata kulala na wewe kwani bado nina wasiwasi Yesu akamwambia kama bado na wasiwasi na mimi basi naomba uniache kuliko kutaka kunidhalilisha na hili akamwambia kwani wewe unatakaje mume wangu Yesu akasema muache kunidhalilisha msifanye tambiko na kama mkifanya ukijua kuwa mimi ni Yusuf basi ndio mahusiano yetu yataishia hapo hapo. Na hili akamwambia, "Usijali mume wangu. Kama ni hivyo, mimi nitasitisha zoezi hilo. Ila uniambie nani aliyekuteka au unieleze ulikuwa wapi." Yusuf akasema, "Naogopa nikikwambia nitaku nitakugombanisha na familia yako." Na hili akamwambia, "Nambie tu, ni nani?" Yusuf akasema, "Ni baba yako." akishirikiana na Maimuna hawanitaki niwe huku ndio maana wanangangania wafanye tambiko na lengo lao la tambiko watajifanya wamegundua kuwa mimi sio Yusuf na hapo nitapelekwa mahakamani niadhibiwe kisha ni uwawe ndio lengo lao wanataka kuniua tu ndio maana na kuomba usitishe zoezi hili na hili akasema sasa nimekuelewa mume wangu na wafuata huko huko kwa upande wa mapenzi sipendi kuona yoyote awaye anachezea usisia zangu. Mahusiano yangu ni muhimu kuliko kingine chochote. Acha niwafuate. 
na hii ya karuka speed akielekea sehemu ya kikao turudi upande wa balqasim Abalqasim alitoka mbio mbio kuelekea kwa mchumba wake. Hatimaye alimkuta wakachukua gari na kuelekea mji mmoja pale Kigamboni kunaitwa Kibada, kuna mganga mmoja maarufu kwa jina la Tekelo. Walikuwa Abalqasim mwenyewe mchumba wake, ba, ba, baba na mama wa mchumba wake. Shukairi naye hakuwa mbali, aliwafuata kimya kimya ila yeye alibaki nje wao wakaingia ndani. Baada ya muda Tekelo akaanza kufanya mambo yake alipiga manyanga yake huku akiimbaimba nyimbo zake za kiganga na kishetani mara akasema sikilizeni waungwana hapa tatizo lipo sehemu mbili kwa moja huyu binti ana mchumba wake sasa huyo mchumba wake ana majini balaa nyumbani kwake na mwili ni mwake pia ana jini mahaba hatari sana huyo jini ameshaolewa na huyo mchumba wake wakati tekelo anaongea hayo hajui kama balqasim ndio mchumba mwenyewe akasema kwa hiyo huyu jini anayemsumbua ametoka kwa huyo mwanamume ndiye alimvamia jana na kumpa joto hilo. Baba yake Mariam akasema, "Lakini mzee, huyo mchomba wake ni huyu hapa." Ile Tekelo akamwambia, "Nipe mkono wako kijana." Abalqasim akanyosha mkono, Tekelo akautazama ule mkono upande wa kiganjani kisha akasema, "Ha ha ha ha. Ni kweli huyu ndio mwenye tatizo." na hilo jini linalosumbua hivi sasa pia lipo maeneo haya haya ila limetawala kwenye nyumba yake na huwa linakuja nyumbani kwa huyu binti mara moja moja mzee akasema sasa tunafanyaje mkuu tekelo akasema namna ya kufanya ni kumtoa tu hiyo jini na kumulia kwa mbali kumtoa katika mwili wake na kumtoa katika nyumba yake na pia huyu bwana ana vitabu ambavyo vitabu hivyo vinaongozwa na majini na mashetani wabaya zandakiwa vichomwe moto vitabu hivyo mzee akasema sasa kazi hiyo utaifanya lini tekelo akasema kazi hii si ya kuchelewa ni lazima tukaifanya leo leo muda huu huu ukisema tuipe mida tu hao majini wa jinga watafanya yao kwa hiyo kwa sasa tunaweza kwenda wakainuka wakiwa wanaelekea nyumbani kwa ustadhi Abalqasim mchamanzi ili kwenda kumtoa huyo jini na kuchoma moto vitabu vilivyomo kwa Sheikh Abalqasim wakati wao wanajiandaa kwenda huko Shukairi naye aliruka kwa spidi na kuwahi nyumbani huku akisema nawasubiri kwa ham tutaonyeshana leo ama zangu ama zenu nini kiliendelea Usiache kusubscribe katika chaneli hii ndugu yangu mpenzi mfuatiliaji wa chaneli yetu ya Balqasim Online TV ili upate mambo haya na mengine mengine mazuri kupitia chaneli hii. Lakini pia wewe ambaye kwamba unasikiliza na kufuatilia tunakualika katika dua siku ya tarehe 16 mwezi wa 6/2019 dua adhimu kabisa dua ya wikaya ni dua ambayo watu wengi wametia nia kufika wewe unangoja nini fika tumlilie Mola wetu kwa mawasiliano ya kupata kujua taarifa ya dua hii piga namba 0711 0711 utaulizia habari ya dua iwekaye hapo utapewa taarifa zote lakini pia sadaka yako utatuma pia kwenye namba hiyo ya shilingi elfu kumi au na zaidi kwa ajili yako na familia yako lakini kwa wale ambao kwamba wanahitaji dawa za miti saba dawa za khaizarani na dawa za annabatil munawara tumeshazieleza namna gani zinavyotibia dawa hizi gharama yake ni shilingi elfu ishirini kila moja lakini kwa tatu ni elfu sitini kwa watu waliokuwa mikoani na waliokuwa nje ya nchi watatumiwa kwa shilingi elfu sabini kwa dawa zote tatu Mwenyezi Mungu akazibariki dawa hizi na zitie nguvu ziweze kutusaidia namba ya simu ya kuwasiliana unapohitaji dawa ni 0713 20 kumi ile namba tuliyohitaja mwanzo wa 0711781328 ile ni namba ya kujua taratibu za dua na kutuma sadaka yako ya dua lakini namba ya kutuma kwa ajili ya dawa ni 0713205010 utatuma pesa yako huko na utaletewa dawa zako hapo hapo ulipo kwa sasa sina la ziada ni wageni kwamba niwaambieni insha Allah tukutane katika episodi nyingine kwa muda huu tuweze kupata dua kama ilivyo historia yetu chukua maji yako lete karibu na mdomo wako alafu tufanye dua ifuatayo itikia amin katika dua ambayo tutaifanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin 
والصلاه والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يا حي يا قيوم يا رب موسى وهارون ونوح وابراهيم وعيسى محمد صلى الله عليه وسلم تنكوومبا ewe mola ulo mnusuru ibrahim dhidi ya maadui zake tunakuomba ewe mola uloponesha maradhi ya ayubu alipoumwa kwa muda miaka mingi tunakuomba ewe mola ulipo uliyemondoa yusuf uliomrudisha Yusuf kwa baba yake mzee Yakobo tunakuomba ewe Mola ulomnusuru Yunus katika tumbo la chewa tunakuomba ewe Mola ulomlinda bwana mtume Muhammad katika pango la thauri nasi tunakuomba utulinde kama ulivomlinda mtume wako nasi tunakuomba uturudishie vilivyopotea kama ulivorudisha Yusuf kwa mzee Yakobo nasi tunakuomba uondoe maradhi yetu kama ulivondoa maradhi kwa nabii Allah Ayubu nasi tunakuomba utunusuru na maadui zetu kama ulivomnusuru nabii Allah Ibrahim ya Rabbi kama kuna yeyote anataka kutufanyia ubaya katika binadamu au majini ya Rabbi huyo muangamize mithali ya Firauni na shahada sitimize wala maji kikombeni ikampalie na pumzi ya kauke cha ukuni takabali ya manani iwe kunfa yakuni ya Rabbi anayetaka mchumba mjalie rabana bila kufukiza vumba takabal subhana au na kheri mchumba na hekima nyingi sana takabali ya manani iwe kunfa yakuni ya Rabbi anayetaka kazi waijua nia yake maisha yake yachuuze wala siwe mpweke na matajiri wa mtake kama yuko peke yake takabali ya manani iwe kunfa yakuni ya rabbi kila aliye na haja mpe naye ya rahman umkidhie na haja zake mambo yawe sahalani umjalie na faraja kila wakati ya badani takabali ya manani iwe kunfa yakuni bi rahmatika ya arhamar rahmin inama amruhu idha arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakuni fa subhana alladhi bi yadihi malakutu kulli shay'in wa ilayhi turja'un wa salamun ala almursalin والحمد لله رب العالمين شكوا maji yako jumagi mwagi kidogo mwilini mwako mengine kunywa Allah ataondosha udhia na matatizo ulionayo mpaka hapa ni sema wa ila liqa wa eid al mubaraka wa antum wa kullu amin wa antum bi khairin tutakutana katika episode inayofuata ahsantum wa jazakumullahu khaira